Привіт, друзяки. Ну що, накрути залишилось просто накрутами. Ну, правда, трошки пошминало на кордоні, але нормально. Дуже добре, що я взяв адрес жінки, у якої я буду сьогодні ночувати, тому що на кордоні питали, де я буду жити. Я типу сказав, що я до знайомого я їду. Вони питають, а куди? Кажу, в Брест, а маєш адрес? Я показав, типу, угу, ну добре, добре. Продивилися на сумку, обшминали мене, питали, чи маю я квитки на автобус. Я кажу, ну так, так, зараз після кордону куплю. І ще одна фішечка. І я думав, що поміняю гроші на кордоні, але там чогось не було обмінних пунктів. І вже на білоруській стороні я зайшов в приміщення, де робили страх... страховку. Я туди зайшов, там було дуже, дуже багато таких старших жіночок. І вони, коли узнали про мою проблему, там відразу так всі заметушились, що робити, тобі в банку там поміняють недобре, то поганий курс буде. Знайшли десь якогось мужика, який їде на Україну, і, і грубо кажучи, винудили його обміняти мені гроші. Що він мені дав білоруські рублі, а я йому дав гривні. Я досить швидко доїхав до Бреста, все одною машиною. Тепер я в Брестській крепості, ось там вона, на задньому плані. Ну десь через одинку буде йти до жінки, яка мене сьогодні буде вписувати. Привіт, познайомтеся з Валентиною. Вона мене вписала в Бресті. Ось така жінка. Так, да, дуже приємно було познайомитися. Дуже приємно. Надію на Мукачеву. Да, да. Побачить Мукачеву. Ждемо вас в гості. Спасибо. Дійсно, просто чудова жінка. Накормила мене, познайомила з донькою, з внуком, навіть з сусідкою. Дуже вам вдячна, Валентина. Ну, а зараз я на виїзді з Бреста буду стопити в Мінськ. Перду десь 300 кілометрів. Це не багато, але небо трошки затянулося, тому стопити буде не дуже в кайф. Але це не кінець світу. Під Брестом мене підібрав просто офігенний мужик, який навіть запросив мене провідати його бабусю. Так, так, я не сидів. Приємно. Бабуля, привіт. Я не набуду. Здравствуйте. Знайомся, Денис. Я Денис. Знаєш, хто це, Денис? Путешественник. Да, внуко, очень хороший, подобрав мене. Ось птичка. Ось Денис подобрав мене дороги. Зрісто. Он з України. З України? Закарпаття. Он путешествує там автостопом. Так от. Вот так. просто так путешествует. Это дочь Слида тоже умерла. Это мой отец. Кстати, ага. очень похож на меня. Да, действительно. В детстве. Дед тоже уже умер. Вот это Слида. Это, да. Все поумирали. Угу. Дочка, то треба померть, тем не дать ей жить. А это вот смотри, это да, покажу. А это вот и я, кстати. Кстати, мы же сравнились. Ага, отец. отец а вот мой отец. Вот, ну я, да. вот я тут и тут. Ага. Да, похоже. Ну, похоже, похоже. Это вот отец, бабушка, баба Нюра тоже нет. Вот дядь Коля еще живой был. И его дети. Я помогла, сдужала, по Васевичу, что ездила, куплю 5 килограмм. И уже они любят масло, не дети. Ага. На ложе скажу, на левый бок ложите. Да нам больше упитывая масло. Вот я, как и один, где может заходить до меня. Двадцать внуков, шесть правнуков, и уже четверо будет про правнучки. Ого. Уже бабе можно убирать, всех дождалось. Что-то нас провожает?